పుస్తకాలు తో బయటపడుతూ ఉంటాయి ఇలాంటి లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ఈ వివరాలను అందించడానికి ఒమేగా హాస్పిటల్స్ ప్రముఖ సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ చిగురుపాటి మోహన్ వంశీ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అండి క్యాన్సర్ని తొలి దశలో కనుక్కోవడం తేలికే అంటుంటారు చాలా రకాల స్క్రీనింగ్ టెస్టులు ఉంటాయి ఉంటాయి అంటారు కానీ తొలి దశలో కనుక్కోవడం ఎప్పుడైనా మిస్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుందా అంటే నార్మల్ సిమ్టమ్స్ లాగా అనిపించచ్చా వెరీ కామన్ అండి క్యాన్సర్ ఈజ్ ఎ సైలెంట్ కిల్లర్ ఎందుకంటే క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ నార్మల్గానే ఉంటాయి నార్మల్ సిమ్టమ్స్గానే ఉంటాయి ఎక్కడ క్యాన్సర్ వచ్చినా కూడా దాన్ని నార్మల్ సిమ్టమ్స్గా మిస్టేక్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకే అందరూ కూడా లేట్ స్టేజ్లోనే వస్తుంటారు వాళ్ళ తప్పు కాదు అది చాలామంది ఉంటారు నాకు సిమ్టమ్స్ తెలిసి హార్డ్లీ టూ మంత్స్ అయింది ఇదేంటి మీరు ఫోర్త్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ అంటారు అని అడుగుతుంటారు గొడవ చేస్తుంటారు కోపం తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు జస్ట్ టూ మంత్సే అయింది నాకు జస్ట్ ఇండైజెషన్ ఉంది టూ మంత్స్గా ఇదేంటి మీరు ఆల్రెడీ లంగ్ లివర్లోకి పాకిపోయింది అంటూ అంటూ ఉంటారు సో అన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ కూడా మోస్ట్ ఆఫ్టన్ ఏ రకమైన సిమ్టమ్స్ మేజర్గా సిమ్టమ్స్ కలిగించో కలిగించిన అవి నార్మల్ వేరియేషన్లానే ఉంటుంది ఉదాహరణకి ఓరల్ క్యాపిటీ నుంచి మనం చూసినట్టయితే ఓరల్ క్యాన్సర్స్ చిన్న మానని పుండు ఏదో ఉంటుంది లేదా ఎరుపు తెలుపు మిళితమైన ప్యాచెస్ ఉంటాయి నార్మల్గానే ఉంటుంటాయి అది ఏ రకమైన నొప్పి కలిగించవు అందుకని అందరు అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు చిగుళ్ళ మీదో నాలిక కింది భాగంలోనో అంగట్ మీదో మానని పుండు ఒకటి ఉంటుంది అశ్రద్ధ చేస్తూ ఉంటారు సో అవి నొప్పి కలిగించవు మెల్లగా పెరుగుతూ ఉంటాయి బట్ ఏ రకమైన బాధ కలిగించవు సో అందువల్ల డాక్టర్ దగ్గరికి రారు నొప్పి కలిగించేసరికి అంటే బోన్ని ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేసో స్కిన్లోకి ఇన్ఫిల్ట్రేట్ అయ్యో బాగా పెద్దదయ్యేసరికి ఇతర భాగాలు కూడా లింఫ్ నోట్స్ కూడా పాకిపోతుంది సో అందువల్ల అందరూ దీన్ని అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు నాలుక క్యాన్సర్ చాలా కామన్గా మిస్ అవుతుంటారు నాలుక పైన నాలుక లోపల వస్తుంది ఏ రకమైన బాధ కల్పించదు మాట కూడా మామూలుగా వస్తూ ఉంటుంది నాలిక కిందకి వెళ్ళి ఫిక్స్ అయిపోయి మాట సరిగా రానప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తుంటారు అంటే అవగాహన లోపం ఇది జబ్బై ఉంటుందిలే అని అనుకోలేదు వాళ్ళు అందువల్లనే చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో మనం ఓరల్ క్యావిటీ గుర్తు చే గుర్తు చేసుకున్నట్టయితే ఏ రకమైన మార్పు ఉన్న చిగుళ్ళ నుంచి బ్లడ్ వచ్చినా నాలుక మీద పుండు వచ్చినా సరి ఎక్కడొచ్చినా కూడా పుండు లాంటిది వచ్చినా అశ్రద్ధ చేయకూడదు ముఖ్యంగా పెయిన్ లేదు కదా అని అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఎరుపు ప్యాచెస్ ఎరుపు తెలుపు మిళితమైన ప్యాచెస్ వైటిష్ అంటే ఈ తెలుపు ప్యాచెస్ లూకోప్లేకి అంటారు కర్డీ జస్ట్ పెరుగు రాసినట్టు ఉంటుంది అనమాట కర్డీ ప్యాచెస్ ఎలాంటి ప్యాచెస్ వచ్చినా కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు అలాగే మింగటానికి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్టయితే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్న మింగటానికి నాకు సోర్ త్రోట్ వచ్చింది ఫ్యారింజైటిస్ వచ్చింది అలా అనుకుని అశ్రద్ధ చేయకూడదు మొన్న ఈ మధ్య వేడిగా కాఫీ తాగాను అందువల్లే వచ్చి ఉంటుంది అని అనుకోకూడదు మింగటానికి ఇబ్బంది వచ్చిన ఫారిన్ బాడీ సెన్సేషన్ అంటే ఏదో మింగాలనిపిస్తుంది మింగినా కానీ అది అలానే ఉన్నట్టు అనిపించిన అది పోస్టీరియర్ థర్డ్ టంగ్ లేదా బేస్ టంగ్ క్యాన్సర్ కావచ్చు అలాగే మాట్లాడేటప్పుడు సౌండ్ కొంచెం క్వాలిటీ హోర్ష్నెస్ నోరు బొంగురుపోయినట్టు ఉండటం మాట బొంగురుపోయినట్టు ఉండటం చాలామంది మన ఈ మధ్య లారెంజైటిస్ వచ్చింది దానివల్ల బొంగురుపోయింది అలా నిన్ననే పొల్యూషన్ వచ్చింది బొంగురుపోయింది ఆ పొల్యూషన్ అలా బొంగురుపోయినప్పుడు జడ్ దగ్గరగా ఉన్న ప్రాక్టీషనర్ దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారు కొంచెం తగ్గుతుంది మళ్ళీ అలానే అనిపిస్తుంది మొన్న మధ్య ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ ప్రొఫెసర్ వచ్చారు నా దగ్గరికి ఆయనకు అలా గొంతు బొంగురుపోయినట్టు ఉంటుంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ముందుగా ఫస్ట్ ఇమీడియట్గా ఎగ్జామినేషన్ చేయలేదు ఫ్యారెంజైటిస్ ఉందనుకొని యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చారు కొంచెం తగ్గినట్టు ఉండింది మళ్ళీ వచ్చింది మళ్ళీ ఆయన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా అదే యాంటీబయాటిక్ తీసుకున్నారు ఈసారి వచ్చేసరికి అది పూర్తిగా ముదిరిపోయింది నేను మొత్తం వాయిస్ బాక్సే తీసేయాల్సి వచ్చింది ఆయనకి అఫ్కోర్స్ వాయిస్ బాక్స్ తీసేసిన ఆర్టిఫిషియల్ వాయిస్ ప్రాసెసెస్ పెట్టి ఆయన మాట్లాడడానికి అవకాశం కల్పించాము బట్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ అశ్రద్ధ వలన ఆయన స్వరపేటిక కోల్పోవాల్సి వచ్చింది ఇలా అన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ అన్నవాహిక క్యాన్సర్స్ చూసుకున్నట్టయితే మింగటానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ముందు సాలిడ్స్ మింగటానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అది కూడా అశ్రద్ధ చేస్తుంటారు నొప్పి కలిగించదు జావలాగా తింటుంటారు లిక్విడ్ లాగా తింటుంటారే తప్ప డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్ష చేయించుకోరు ఇంకొకటి కామనెస్ట్ లంగ్ క్యాన్సర్ మానని దగ్గు చాలామంది స్మోకర్స్లో చూస్తుంటాం మానని దగ్గు ఉంటుంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు కరానే కాఫ్ స్మోకర్స్ కాఫ్ అనుకుంటారే తప్ప క్యాన్సర్ వచ్చింది అనుకోరు లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళాను డాక్టర్ దగ్గరికి ఇదే మానని దగ్గు ఉంటే అప్పుడు డాక్టర్ గారు సిటీ స్కాన్ కూడా చేసి బ్రాంకైటిస్ అన్నారు ఏమ
కొంచెం ఫుడ్ తీసుకోగానే పొట్ట ఫుల్ అయిపోయినట్టు ఉండటం అలాగే కొంచెం మండినట్టు ఉండటం ఇవన్నీ కూడా గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు మామూలుగా మనం రోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి నాలుగు ఇడ్లీలు తింటున్నాం అనుకోండి రెండు ఇడ్లీలు తినగానే పొట్ట ఫుల్ అయిపోయినట్టు ఉందనుకోండి అది వెరీ అర్లీ గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్ కావచ్చు సో అలాగే మలమూత్ర విసర్జన అలవాటులో మార్పు రావటం మోషన్లో బ్లడ్ పట్టడం వెరీ కామన్ సిమ్టమ్ పైల్స్ ఉన్నాయి నాకు చాలా కాలంగా పైల్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా పైల్స్ ఉన్నాయి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను పైల్స్ ఆపరేషన్ చేశారు తగ్గిపోయింది ఇది ఇప్పుడు కూడా అదే అయి ఉంటుందని మోషన్లో బ్లడ్ పట్టాలని అశ్రద్ధ చేస్తారు అలాగే మోషన్ లూజ్ మోషన్స్ అవటం ఆల్టర్నేటింగ్ లూజ్ మోషన్స్ కాన్స్టిపేషన్ ఉండటం అలాగే మోషన్ పాస్ చేసినా కూడా ఇంకా పాస్ చేయాలని అనిపించడం ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్ అవాక్యుయేషన్ మన మోషన్ పాస్ చేశాక మనకు ఒక మంచి రిలీఫ్ ఉంటుంది ఆ మోషన్ పాస్ చేసాక కూడా ఆ రిలీఫ్ లేదనుకోండి అది ఆ లోవల్ రెక్టల్ క్యాన్సర్ కావచ్చు అలాగే రైట్ కోలన్ క్యాన్సర్స్ దే ఆర్ రియలీ సైలెంట్ కిల్లర్స్ ఏ రకమైన సిమ్టమ్స్ కలిగించవు అక్కడ రైట్ కోలన్ చాలా కెపాసిటీస్గా ఉంటుంది చిన్న అల్సర్ ఉంటుంది బ్లీడింగ్ కలగజేస్తుంది ఆ బ్లడ్ పోతూ ఉంటుంది వీక్ అయిపోతుంటారు నేను నాకు వీక్నెస్ ఉంది రక్తం తగ్గిపోయిందని రక్తం ఎక్కించుకుంటారు నాకు వీక్నెస్ ఉందని చెప్పి యాభై అరవై ఏళ్ళ వయసులో ఈ క్యాన్సర్స్ చాలా కామను కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారు కార్డియాలజిస్ట్ ఒకసారి ఎంజాయ్ చేసినట్టయితే ఏదో ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది అందరికీ రెండు స్టెంట్లు కూడా ఎంచుకుంటారు ఆ తర్వాత ఇంకా వీక్నెస్ కంటిన్యూ అయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తుంటారు సో ఇలా క్యా ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ రియల్ సైలెంట్ కిల్లర్ లోపల పెరుగుతూ ఉంటుంది ఏ రకమైన బాధ కలిగించదు చాలామంది స్త్రీలు నా దగ్గర పొట్ట లావు అవుతుందని చెప్పి ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేస్తుంటారు చేస్తున్నాం అంటే అయినా తగ్గలేదు అప్పుడు క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయింది అనుకుంటారు ఇలా మన శరీరంలో వచ్చే ప్రతి మార్పుని అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఓల్డెన్ డేస్లో క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉండింది మిమ్మల్ని భయపెట్టడానికి కాదు క్యాన్సర్ ఇన్సిడెన్స్ ర్యాపిడ్గా పెరిగిపోతుంది మనలో వచ్చే ప్రతి మార్పుని మన దగ్గరలో ఉండే మన ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ని కలవాలి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఆంకాలజిస్ట్ని కలవాల్సిన అవసరం లేదు మన ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ని కలవాలి మన ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్కి మన ఫ్యామిలీ మీద అవగాహన ఉంది మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి ఏమేమి బాధలు ఉన్నాయి మనని కూడా రెగ్యులర్గా చూస్తున్నారు మనలో వచ్చే సిమ్టమ్స్ని ఆయన గమనిస్తారు వెయిట్ అది చూస్తారు లాస్ట్ టైం లాస్ట్ టైం ఆయన మనం చూసారు అప్పుడు మన వెయిట్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మనం తగ్గినట్టయితే ఆయనకు అనుమానం వస్తుంది ఇలా ఏ సిమ్టమ్ని కూడా అశ్రద్ధ చేయకూడదు అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెయిట్ లాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వార్నింగ్ సిగ్నల్ అలాగే తినాలనిపించకపోవటం బ్రేక్ఫాస్ట్ టేబుల్ దగ్గరికి వెళ్తాం తినాలనిపించదు ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ వార్నింగ్ సిగ్నల్ లో గ్రేడ్ ఫీవర్ ఎక్కడైనా బాడీలో శరీరంలో ఎక్కడైనా గడ్డలు కనిపించినట్టు ఉండటం ఇవన్నీ కూడా వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ అనమాట సో ఎటువంటి మార్పుని మనం అశ్రద్ధ చేయకూడదు అశ్రద్ధ చేయకుండా మన దగ్గరలో ఉన్న మన ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కలిస్తే ఆయన దానికి వైద్యం చేస్తారు ఒకవేళ తగ్గకపోయినట్టయితే ఆయనే మళ్ళీ ఫర్దర్గా టెస్టులు చేస్తారు ఉదాహరణకి పొట్ట ఫుల్ అయినట్టు ఉంది అనుకోండి వెంటనే ఎండోస్కోపీ ఆర్డర్ చేయరు యాసిడిటీ ఉండొచ్చు దానికి ఏదో మెడిసిన్స్ ఇస్తారు మళ్ళీ తగ్గకపోయినట్టయితే మళ్ళీ అదే డాక్టర్ని సంప్రదించినట్టయితే ఓహో లాస్ట్ టైం మెడిసిన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా తగ్గలేదు ఈసారి ప్రాబ్లం వీళ్ళ లోపల ఏదో ఉన్నదని ఆయన రిఫర్ చేయవచ్చు ఆంకాలజిస్ట్ దగ్గరికి సో మన ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ కలవటం ఎటువంటి మార్పుని అశ్రద్ధ చేయకుండా ఉండటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే వార్నింగ్ సైన్స్ అయితే అశ్రద్ధ చేయకుండా ఉండడం ఇవి మీరు చెప్తున్నారు కానీ కొంతమంది ఏం చూస్తుంటారు మీరే చూస్తుంటారు జనరల్ చెకప్ కెళ్ళానండి సంథింగ్ చేంజ్ సైలెంట్ కెళ్ళారు లాస్ట్ వీక్ ఒక క్వశ్చన్ చూశానండి అరవై నాలుగు ఏళ్ళు ఉన్నాయి ఆయనకి జస్ట్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ అనుకుంటా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఎక్స్రే తీస్తే చిన్న షాడో కనపడింది సో నా దగ్గరికి వచ్చారు షాడో కనపడం కానీ నేను డైరెక్ట్గా ఎక్స్రే చూడగానే ఇది ఆబ్వియస్గా మ్యాలిగ్నెన్సీ ఆఫ్ కోర్స్ యూజ్ ఎ స్మోకర్ సో మ్యాలిగ్నెన్సీ అని చూనుకొని నేను సిటీ స్కాన్ ఆ తర్వాత బయాప్సీ చేసి పెట్ స్కాన్ కూడా చేశాను బోన్ మెట్స్ ఉన్నాయి ఆయనకి ఎస్పెషల్లీ ఎసిటాబిలం అంటే ఈ తుంటి ఎముక దగ్గర జాయింట్ కీలు తుంటి కీలు దగ్గర మెటస్టైస్ ఉన్నాయి సో లంగ్ క్యాన్సరే కాదు లంగ్ క్యాన్సర్ బోన్స్ కూడా పాకిపోయింది ఆయనకి ఏం సిమ్టమ్స్ లేవు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఆయన జనరల్గా ఇలా చూసినప్పుడు జనరల్గా పేషెంట్ని బయట కూర్చోబెట్టి అటెండెంట్స్కి బ్రీఫ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఇక్కడ అలా బ్రీఫ్ చేయబోతే ఆ పిల్లలు వాళ్ళకేం తెలుసు నాకే డైరెక్ట్గా చెప్పండి అన్నారు ఆయన సో చెప్పాను అయ్యా ఇది లంగ్ క్యాన్సర్ ఇలా తుంటి ఎముక దగ్గర కీల్ దగ్గర పాకిపోయింది మీరు ఇంకా నడవకూడదు ఎందుకంటే ఆ బోన్ చాలా వీకెన్ అయిపోతుంది వెయిట్ బేరింగ్ బోన్స్ ఇ
సో ఇట్స్ సచ్ ఎ సైలెంట్ కిల్లర్ అంటే లోపల అంత జబ్బు చాలా కామన్ గా చూస్తున్నాం చాలా ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ చాలా మంది ఎంత బానే ఉన్నారు నాకు బాగున్నారు చిన్న సిమ్టమ్ నమ్మలేకపోతున్నారు కోపం వస్తుంది కానీ తప్పనిసరిగా అది నమ్మకం మీద కాదు కదా ట్రీట్మెంట్ అయితే తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి కాకపోతే వాళ్ళు ఇంకా రీఅష్యూరెన్స్ కోసం అంటే లేకపోతే తప్పనిసరిగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలన్నదా సెకండ్ ఒపీనియన్కి వెళ్ళి వస్తే బెటర్ అంటారు నువ్వు జనరలీ దీస్ ఆర్ ఫేజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయినాక మనకు ఒక ఇది ఉంది ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పేషెంట్స్కి అటెండర్స్కి డినయల్ ఇది క్యాన్సర్ కాదు ఏదో తప్పు ఎక్కడో తప్పు జరిగింది అప్పుడు ఎండోస్కోపీ చేసినప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏడు ఎనిమిది మంది పేషెంట్స్ చేశారు అక్కడ నా ముందున్న పేషెంట్ చాలా సిగ్గా ఉన్నాడు అది అయ్యి ఉంటుంది సిస్టర్ లేబుల్ చేసినప్పుడు ఆ శాంపుల్ కరెక్ట్గా లేబుల్ చేయలేదు సో ఫస్ట్ డినయల్ ఇది అయ్యి ఉండదు డాక్టర్ గారు చాలామంది వస్తున్నారు నేను ఈ మధ్య ఒక చాలా మంది ఫ్యామిలీ వచ్చారు నా దగ్గర ఒక ఐదు ఆరుగురు మంది వచ్చేసారు మా వాళ్ళ సిస్టర్కి బ్లడ్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ చేశారు అదేదో తప్పుంది అక్కడ ఇంటి నేము ఎన్ పద్మజా బదులు ఎం అనేది ఉంది అట్లా దాన్ని డినయల్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫేజ్ యాంగ్విష్ కోపం నాకు ఎందుకు వచ్చింది నేను ఐ హెడ్ బీన్ గుడ్ ఇండివిజువల్ సొసైటీకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నాను నాకు ఏ రకమైన బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు రోజు దేవుని ప్రే ప్రే చేసుకుంటున్నాను నాకు ఎందుకు వచ్చింది యాంగ్విష్ థర్డ్ ఫేజ్ యాక్సెప్టెన్స్ సో ఇవన్నీ మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి పేషెంట్ని ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి ఫస్ట్ డినయల్ దాన్ని వాళ్ళు రీఎష్యూర్ చేస్తాము అయ్యా అలా జరగదు ఇవన్నీ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా చేస్తారు ప్లానింగ్ బయాప్సీ ఏ చిన్న హాస్పిటల్ అయినా దీని యొక్క విలువ ఇంపార్టెన్స్ అందరికీ తెలుసు అంటాం తర్వాత యాంగ్విష్ యాంగ్విష్ ఫేజ్లో వీ హెవ్ టు కౌన్సిల్ దెమ్ వీ హ్యావ్ కౌన్సిలర్స్ దే వుడ్ టాక్ టు దెమ్ దే వుడ్ రీఎష్యూర్ దెమ్ అండ్ ఒకసారి తెలిసాక స్టేజింగ్ అది తెలిసాక స్టేజ్ ప్రాంప్ట్గా వాళ్ళకి అన్నీ చెప్పి తర్వాత ఇప్పుడు అంతా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆన్ దేర్ ప్రాంప్ టాప్ గూగుల్లో చూసుకుంటే అన్నీ వచ్చేస్తాయి స్టేజ్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఇప్పుడు అన్నీ వీ హ్యావ్ టు బి ఆనెస్ట్ టు దెమ్ ఎంతవరకు క్యూర్ అవుతుంది ఊరికే అన్నెసరీ ప్రామిస్ చేయలేం ఎందుకంటే ఇంటికి వెళ్ళాక వాళ్ళు అన్నీ చూసుకుంటారు అన్నీ కనబడుతూనే ఉంటాయి క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎంత ఉంటాయి అన్నీ వాళ్ళకి అన్నీ గూగుల్లో అన్నీ కనబడుతూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కూడా స్టాండర్డైజ్ చేశారు అన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఎన్సిసి అండ్ గైడ్ లైన్స్ నేషనల్ క్యాన్సర్ కంట్రోల్ నెట్వర్క్ యూఎస్ఏ టూ జీరో వన్ ఎయిట్ గైడ్ లైన్స్ అన్నీ ఆ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అయిపోతే వీఆర్ సేఫ్ పేషెంట్స్ ఆర్ సేఫ్ ఎక్కడ కూడా స్టాండర్డ్ గైడ్ లైన్స్ ఇది క్యాన్సర్ ఇది డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ అర్లీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది పెట్ స్కాన్ చేయని అవసరం లేదు వాళ్ళకి బోన్ స్కాన్ అల్ట్రాసౌండ్ డబ్డమిన్ ఎక్స్రే చేసి చేయాలి లేట్ స్టేజ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చింది పెట్ స్కాన్ చేయాలి వాళ్ళకి శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకిందా లేదా అన్నీ కూడా గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఆ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అయిపోతే స్టేజింగ్ అలాగే ట్రీట్మెంట్ కూడా ఈజీగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది క్యాన్సర్ ని నిర్ధారించడానికి వేరియస్ టెస్టులు చేస్తుంటారు కదండి పెథలాజికల్ గా బ్లడ్ మార్కర్స్ అవి కూడా చేస్తుంటారు ఈ రేంజ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే క్యాన్సర్ అని ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి డయాగ్నోస్ చేసాక ఇంకా అది క్యాన్సర్ అనే అనుకోవాల్సిందేనా అది రివర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ కానీ ఇంకొకసారి లేదా రెండు మూడు సార్లు కొంత టైం ఇచ్చి చేయడం కానీ అట్లా అవకాశం ఉండదా చాలా మంది అడుగుతుంటారు బయోప్సీ చేయగానే నాకు ఆ బ్లాక్ ఇంకోటి ఇవ్వండి ఇంకో ల్యాబ్కి వెళ్ళి చెక్ చేయించుకుంటానని సి వరల్డ్ ఇండస్లో ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది సర్జన్స్ బయాప్సీ చేస్తారు లింఫ్నాడు బయాప్సీ చేస్తారు రెండు పీసులుగా కట్ చేస్తే ఒక ల్యాబ్కి ఒక ల్యాబ్కి పంపుతూ ఉంటారు అది చాలా తప్పు అది ఒక ల్యాబ్కే పంపాలి ఓల్డ్ ఇన్ డేస్లో అంతా కూడా సబ్జెక్టివ్గా ఉండేది పెథాలజిస్ట్ పరీక్ష చేసి అది క్యాన్సర్ మైక్రోస్కోప్లో చూసి క్యాన్సరా కాదా చెప్పేవాళ్ళు సో అప్పుడు ఏదో కొంచెం అనుమానంగా ఉండేది ఏమిటి ఇది క్యాన్సరా కాదా ఈ పెథాలజిస్ట్ మంచి పెథాలజిస్ట్ ఇంకో పెథాలజిస్ట్ ఏమంటారు చూద్దామని కట్ చేసి రెండింటికి ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం పంపించేవారు ఇప్పుడు ఏమి లేదు ఇది అంతా కూడా సబ్జెక్టివిటీ లేనే లేదు అంతా కూడా ఆబ్జెక్టివ్ శాంపుల్ ఒక చోటకే పంపాలి ఆ పెథాలజిస్టే దాన్ని గ్రాస్ చేస్తారు అంటే గ్రాస్ కట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఫైండింగ్స్ నోట్ చేసుకుంటారు దాని తర్వాత మైక్రోస్కోపిక్గా దాన్ని అనలైజ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత ఇమ్యూనో హిస్టో కెమిస్ట్రీ ఆబ్జెక్టివ్గా టెక్నీషియన్ కెన్ రీడ్ అండ్ టెల్ అస్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్యాన్సర్ ఆర్ నాట్ ఇమ్యూనో హిస్టో కెమిస్ట్రీ వచ్చేసింది ఇమ్యూనో హిస్టో కెమిస్ట్రీ ద్వారా క్యాన్సర్ కరెక్ట్గా ఎక్కడ నుంచి ఆరిజినేట్ అయిందో కూడా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఏర్పడింది ఇంతకుముందు లాగా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కూడా తెలియకుండా ఉండకపోవడం లేదు చిన్న పీస్ ఇస్తే ఏ ఆర్గన్ నుంచి ఈ క్యాన్సర్ వచ్చిందో కూడా చెప్పేస్తున్నారు సో అలా
ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ నైన్ జీన్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన ఎన్జిఎస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ లో అన్ని హైదరాబాద్ లోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి అది ఒక చిన్న శాంపుల్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు ఆ శాంపుల్ ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు శాంపుల్ కూడా ఏమైనా అవసరం లేదు లిక్విడ్ బయాప్సీ అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే జస్ట్ ఫోర్త్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ అంటే అడ్వాన్స్ క్యాన్సర్స్ లో ముఖ్యంగా చాలా సార్లు చూస్తున్నాం జస్ట్ టెన్ ఎంఎల్ ఆఫ్ బ్లడ్ డ్రా చేసి ఆ బ్లడ్ ని కనుక టెస్టింగ్ పంపిస్తే ఆ బ్లడ్ లో ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఉంటాయి ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఆ ట్యూమర్ సెల్స్ ని కల్చర్ చేస్తున్నారు మనం ఎలాగైతే యూరిన్ కల్చర్ చేసి ఏ రకమైన యాంటీ ఆర్గానిజం గ్రో అయింది ఏ రకమైన యాంటీబయాటిక్స్ ఇలా లొంగుతుంది అనే తెలుసుకునే విధానం క్యాన్సర్ లో కూడా వచ్చేసింది ఆ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ని ఇన్ విట్రో అంటే ల్యాబ్ లో కల్చర్ చేసి వాటిని ఏ రకమైన యాంటీ నియోప్లాస్టిక్ ఏజెంట్ కీమోథెరపీ ఏజెంట్ కి లొంగుతుందో తెలుసుకునే టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది అలాగే సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ తీసుకుని జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేసి జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఏ మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ క్యాన్సర్ వచ్చింది డ్రైవర్ మ్యూటేషన్ అంటారు ఏడెనిమిది మ్యూటేషన్స్ ఉండొచ్చు డ్రైవర్ మ్యూటేషన్ అంటారు ఆ మ్యూటేషన్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ మ్యూటేషన్ టార్గెట్ చేసే ట్యాబ్లెట్స్ కూడా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి సోలో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు లాగా టిష్యూ కూడా తీయాల్సిన అవసరం లేదు లిక్విడ్ బయాప్సీ చాలా కామన్ గా చూస్తున్నాం చిన్న లేషన్ వస్తుంది లంగ్ లోనో లేకపోతే చిన్న లింఫ్ నోడ్ ఉంటుంది లంగ్ పక్కన బయాప్సీ చేయడం సిటీ గైడెడ్ బయాప్సీ చేయడం కూడా చాలా కష్టం ఒకసారి అటెంప్ట్ చేశారు ఈ బస్ అంటే ఎండోస్కోపిక్ బ్రాంకోస్కోపిక్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ ఎఫ్ఎన్ఎస్ చేశారు అందులో కూడా క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉన్నాయా లేవా తెలియలేదు ఏం చేయాలి డాక్టర్ గారు అని వస్తుంటారు ఈ టీబీకి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తుంటారు జస్ట్ లిక్విడ్ బయాప్సీ వారి బ్లడ్ తీసి టెస్ట్ కి పంపిస్తే అందులో క్యాన్సర్ ఉంది లేని చెప్పేయగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు లిక్విడ్ బయాప్సీ ద్వారా సో ఇంత లిక్విడ్ బయాప్సీ కానీ ఎన్జిఎస్ టెస్ట్ లు కానీ అంటే ఈ లేటెస్ట్ డెవలప్‌మెంట్స్ అన్ని స్టడీ అంతా క్యాన్సర్ వచ్చాక క్యాన్సర్ రాకముందే వచ్చే రిస్క్ ఉందా అనే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో వాటికి ఇంకా రాలేదు ఇంకా రాలేదు అంతవరకు రాలేదు మనం చాలా మంది ఈ మధ్య ఎన్జిఎస్ చేయించుకున్నారు మన కొలీగ్స్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ టెస్టింగ్ చేయించుకున్నారు దెర్ ఆర్ సమ్ మ్యూటేషన్స్ వాళ్ళలో కూడా సమ్ మ్యూటేషన్స్ ఇన్ఫాక్ట్ ఈ కంపెనీ మెయిన్ చీఫ్ ఏ హూ వాస్ గివింగ్ దిస్ లెక్చర్ ఈ హిమ్ సెల్ఫ్ వారే ఆ టెస్ట్ చేయించుకుని నాకు ఒక మ్యూటేషన్ పాజిటివ్ గా ఉంది ఒక డ్రైవర్ మ్యూటేషన్ నాకు కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టు కనబడుతోంది అని కూడా చెప్తున్నారు బట్ ఇట్ సైన్స్ ఇంకా అంత ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు నేను ఇంకా చేయించుకోలేదు నాకు ఎన్జిఎస్ నాకు కూడా ఉంది అది చేయించుకుందామా నాకు ఏదైనా క్యాన్సర్ వచ్చేది తెలుస్తుందా లేదా అనేది ఇంకా సైన్స్ ఇంకా అంత డెవలప్ అవ్వలేదు యాజ్ ఆఫ్ నౌ క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఏమిటి ఆ మ్యూటేషన్ ఎలా టార్గెట్ చేయాలి ఏ డ్రగ్ తో టార్గెట్ చేయాలి అని తెలుసుకునే వరకు వచ్చేసింది డెవలప్మెంట్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇంతకు ముందు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి హర్ సెప్టీన్ అనే మెడిసిన్ ఇస్తున్నాం మీ అందరూ అందరూ చాలా మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ లో హర్ టూన్యూ రిసెప్టార్ పాజిటివ్ ఉన్నట్టయితే హర్ సెప్టీన్ అనే మెడిసిన్ ఇస్తున్నాం అలాగే మన మధ్య ఒక ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ అడ్వాన్స్డ్ ఒవేరియన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ నాలుగైదు రకాల ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్నాక మా దగ్గరకు వచ్చారు ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళకి ఈ టెస్ట్ చేయిస్తే వాళ్ళకు కూడా హర్ టూ న్యూ పాజిటివ్ వచ్చింది వాళ్ళకి హర్ సెప్టీన్ ఇచ్చాము జబ్బు తగ్గిపోయింది సో ఇంతకు ముందు లాగా పెంచగలిగాం ఇంతకు ముందు ఆర్గన్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఆర్గన్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ కాదు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తే ఏం వైద్యం చేయాలి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కి అడ్రియామెసిన్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ టాక్సాల్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ కోలన్ క్యాన్సర్ కి ఆక్సాలి ప్లాటిన్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఇలా ఇలా ఉండదు ఇంకా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఆర్గన్ ఏదైనా గానీ మ్యూటేషన్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ టెస్టింగ్ చేయించి ఏ మ్యూటేషన్ ఉంది అలాగే ట్యూమర్ సెల్స్ ని కల్చర్ చేసి దేనికి లొంగుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకునే ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చేసాయి ఆల్రెడీ సో వీటి ద్వారా ముఖ్యంగా అడ్వాన్స్డ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి వైద్యం చేయగలుగుతున్నాము అంటే అనేక రకాలైన అడ్వాన్స్డ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి
క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నా ఉంటాయి కీమోథెరపీ ఇస్తున్నాము అడ్వాన్స్ క్యాన్సర్ పేషెంట్కి నాలుగు కోర్సులు అయిపోయాక రిపీట్ స్కానింగ్ చేసి తబ్బు తగ్గిందండి అని చెప్పేవాళ్ళం ఇంతకుముందు అయ్యో తగ్గలేదండి మళ్ళీ మెడిసిన్ మార్చాలండి అని కూడా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు అలా కాకుండా సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ని స్టడీ చేస్తున్నారు అంటే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయకముందు సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒక కోర్స్ ఇచ్చాక సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఎంత తగ్గాయి రెండో కోర్స్ ఇచ్చాక ఇంకెంత తగ్గాయి తగ్గలేదా అయితే ఈ మెడిసిన్ వాజ్ ఇన్ఎఫెక్టివ్ సో ఇంకొక మెడిసిన్ ట్రై చేయాలి ఇలా అనేక రకాలైన న్యూయర్ క్యాన్సర్ చికిత్స ఆప్షన్స్ ఈ ర్యాపిడ్ అడ్వాన్సెస్ ఇన్ దిస్ మీరు పెథాలజీలో జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ టెస్టింగ్ అలాగే ఈ క్యా సెల్ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ కౌంటు సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ని కల్చర్ చేసి ఏ రకమైన యాంటీ న్యూప్లాస్టిక్ ఏజెంట్ లొంగుతుంది ఇలా వీటన్నిటి ద్వారా క్యాన్సర్ చాలామంది అడ్వాన్స్డ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి మనం లైఫ్ స్పాన్ పెంచగలుగుతున్నాం కానీ ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రొహిబిటివ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ సామాన్య మానవుడు కాదు కదా రిచ్ మ్యాన్ కూడా అందుబాటులో లేవు సో చాలాసార్లు నాకు చాలామంది యంగ్స్టర్స్ వచ్చి ఇలా క్యాన్సర్ ఉంది ఇలా క్యాన్సర్ ఉంది ఏం చేయాలి అంటే నేను ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే చెప్తే ఇదేంటి డాక్టర్ గారు ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ మెడిసిన్ ఇంత ఎక్స్పెన్సివ్ టెస్టులు చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారు చాలామంది అడుగుతున్నారు ఏంటి డాక్టర్ గారు ఇలా ఎక్స్పెన్సివ్ టెస్టులు చెప్తున్నారు రిచ్ మ్యాన్ లేటెస్ట్ ఇంత అడ్వాన్స్ ఈ టెస్టులు కాకుండా ఇన్ జనరల్ గా కొంతవరకు క్యాన్సర్ వన్స్ పరం పరం అంటే కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ కొంత రిస్క్ ఉంటుంది కదండి ఫ్యామిలీస్ లో రన్ అవుతుంటాయి కదా అలాంటి భయం ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేదా ఏవైనా హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇన్ జనరల్ గా ఎలాంటి స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేయించుకుంటే మంచిది సో బేసికల్లీ ఫస్ట్ థింగ్ వి మస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా స్ట్రెస్ చేయాల్సింది అంటే క్యాన్సర్ వన్స్ పరం కాదు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ కొన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ తల్లిదండ్రుల్లో కానీ సోదరి సోదరులో కానీ ఉన్నట్టయితే వాళ్ళలో ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు సాధారణ ప్రజానీకం కన్నా కొంచెం ఎక్కువ వెరీ తక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కేసెస్ జెనెటిక్గా ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి ఆంజలినా జోలి ఎగ్జాంపుల్ బిఆర్సి వన్ బిఆర్సి టూ తల్లి గారికి ఉంది అమ్మమ్మ గారికి ఉండింది వారికి వస్తుంది ఏమైనా అనుమానంతో వారు తీయించేసుకున్నారు అలా కొన్ని రకాలు బ్రెస్ట్ థైరాయిడ్ పాంక్రియాస్ ప్రాస్టేట్ అండ్ కోలన్ ఇది కనుక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో ఉన్నట్టయితే వీళ్ళు రెగ్యులర్గా స్క్రీనింగ్ టెస్టులు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది కొన్ని క్యాన్సర్స్ ఎస్పెషలీ ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ అరవై ఏళ్ళ కన్నా తక్కువ వయసులో ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు బిఆర్సి ఏ వన్ బిఆర్సి ఏ టూ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి తద్వారా వారికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎంత ఉన్నాయో తెలిసిపోతాయి అలాగే బైలెటరల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన స్త్రీలు చిన్న వయసులో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన స్త్రీలు ట్రిపుల్ నెగిటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అంటారు అంటే ఈస్ట్రోజన్ రిసెప్టార్ ప్రొజెస్టాన్ రిసెప్టార్ హార్టోజన్ రిసెప్టార్ నెగిటివ్ ఉన్న స్త్రీలు అలాగే ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు మెంబర్స్కి కనుక బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే లేదా ఫ్యామిలీలో ఒక్క మెంబర్కి బయోలెటల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే లేదా ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్కి చిన్న వయసులోనే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చినట్టయితే వీళ్ళందరూ కూడా బిఆర్సిఏ వన్ బిఆర్సిఏ టూ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేయించుకోవటం ద్వారా వారికి క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎంత ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు ఈ టెస్ట్ ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల అందుబాటులోకి వచ్చింది ఇంతకుముందు ఈ టెస్ట్ని రికమెండ్ చేయడానికి కూడా భయపడేవాళ్ళం ఎందుకంటే ఆ మైరియడ్ కంపెనీ రెండు లక్షల మీద ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇండియాలో చేసేస్తున్నారు ఇరవై ముప్పై వేలకే అందుబాటులోకి వచ్చేసింది సో ఈ టెస్ట్ ఇప్పుడు కామన్ మ్యాన్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే వీటితో పాటు మేల్ అయితే పిఎస్ఏ టెస్ట్ ప్రతి పురుషుడు కూడా క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ కోసం యాభై ఏళ్ళు దాటినాక పిఎస్ఏ పరీక్ష చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రతి స్త్రీ మామోగ్రఫీ పరీక్ష డెజిగ్నేటెడ్ ఇంటర్వెల్స్తో పాటు సంవత్సరానికి ఒకసారి పాప్స్మియర్ చేయించుకోవడం ద్వారా మనం సర్వైకల్ క్యాన్సర్ రావడానికి కూడా ముందుగా గుర్తించవచ్చు ఓకేనండి డాక్టర్ మోహన్ వంశీ గారు క్యాన్సర్ ని తొలి దశలో ఎలా గుర్తించాలి ఎలాంటి వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ని అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అండ్ లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఎలాంటి చోటు చేసుకున్నట్టు ర్యాపిడ్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్స్ లో పర్సనలైజ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఎలాంటి అందుబాటులోకి వచ్చే అండ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు ఇన్ జనరల్ గా ఎలాంటి చేయించుకోవాలో వివరంగా తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఇది ఇవాళ హలో డాక్టర్